शांति आज की तारीख है दस छ अठारह और आज हम सुनेंगे मीठे मीठे प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा की ज्ञान मुरली तो रिवाइज कोर्स की तारीख है पच्चीस पांच त्रयासी तो आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है ब्रह्मा बाप की बच्चों से एक आशा मीठे मीठे बाप दादा बोले कि आज बाप दादा सर्व बच्चों की सेवा का याद का और बाप समान बनने का चार्ट देख रहे थे बाप दादा द्वारा जो भी सर्व खजाने मिले बाप को निराकार और आकार रूप से साकार में बुलाया और बाप दादा भी बच्चों के स्नेह में बच्चों के बुलावे पर आए मिलन मनाया अब उसके फल स्वरूप सभी बच्चे कौन सा फल बने प्रत्यक्ष फल बने सीजन के फल बने रूप वाले रूप वाले फल बने या रूप रस वाले फल बने डायरेक्ट पालना के अर्थात पेड़ के पके हुए फूल बने व कच्चे फलों को कोई एक दो विशेषता के मसालों के आधार पर स्वयं को रंग रूप में लाया वह अब तक भी कच्चे फल है बाबा कहते इन सभी फलों में से आप कौन से फल बने तो उसने एक फल डायरेक्ट पालना जिन्होंने ली है वो फल भी है परंतु ऐसे लोगों में भी और जो दूसरे बच्चे हैं कईयों ने उसमें भी क्या किया कि कुछ रंग रूप स्वयं के ऊपर किसी विशेषताओं के आधार पर लाया तो फिर वो फिर अलग प्रकार के फल बने तो बाबा कहते कई ऐसे फल भी हैं जो कच्चे भी हैं तो कौन से फल हो अब ये चार्ट बच्चों का देख रहे थे संगम युग की विशेषता के प्रमाण प्रत्यक्ष फल के समय प्रमाण हर सब्जेक्ट में ध्यान से सुनेंगे आज मुरली तो समझ में भी बहुत अच्छी आएगी और बहुत राजों भरी मुरली है तो बाबा कहते संगम युग की विशेषता प्रमाण प्रत्यक्ष फल के समय प्रमाण हर सब्जेक्ट में और हर कदम में हर कर्म में प्रत्यक्ष फल देने वाले प्रत्यक्ष फल खाने वाले बाप की पालना के पके हुए रंग रूप और रस तीनों से संपन्न अमूल्य फल होना चाहिए अच्छा अब सुनेंगे बाप दादा का याद प्यार ऐसे हर कर्म में बाप का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले पुण्य आत्माएं और हर कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले विश्व के आगे चित्रकार बन बाप का चित्र दिखाने वाले ऐसे ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते अच्छा अब हम सुनेंगे मीठे मीठे प्राण प्यारे बाप दादा से वरदान तो सतगुरु बाबा का वरदान है दया भाव को धारण कर सर्व की समस्याओं को समाप्त करने वाले मास्टर दाता भव बाबा कहते हैं कि जिन आत्माओं के भी संपर्क में आते हो चाहे कोई कैसे भी संस्कार वाला हो अपोजिशन करने वाला हो स्वभाव के टक्कर खाने वाले हो क्रोधी हो कितना भी विरोधी हो 
आपकी दया भावना उसके अनेक जन्मों के कड़े हिसाब किताब को सेकंड में समाप्त कर देगी कितनी बाबा ने अच्छी और ऊंची भावना की बात और गुण धारण करने की बात बाबा ने बताई आप सिर्फ अपने अनादि आदि दातापन के संस्कारों को इमर्ज कर दया भाव को धारण कर लो तो ब्राह्मण परिवार की सर्व समस्याएं समाप्त हो जाएंगी स्लोगन है अपने रहम दिल स्वरूप व दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन करना ही पुण्य आत्मा बनना है अच्छा ओम शांति